ഹായ് മൈ ഡിയർ ആൻഡ് ഡിയർ റിസ്റ്റോറൻസ് എന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും എയിമും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള അപ്പക്ക സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഹൈഡ്രജന സ്ഥാനത്ത് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കാം ഓക്സിജന സ്ഥാനത്ത് എച്ച് സി എൽ ആയിരിക്കാം ആ എക്സാമ്പിൾസിൽ മാത്രമായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കളർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം ആരൊക്കെയും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുക എ പ്ലസ് നേടുക എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ ആൾ ദി വെരി വെരി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നീങ്ങാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ബൈ യൂസിംഗ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹൗ ക്യാൻ യു റെപ്രസെന്റ് ടു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് വൺ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ ഒരു ദ്വൈ അറ്റോമിക് തന്മാത്രയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയെയും രണ്ട് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതിയാലോ യെസ് ടു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു അല്ലെ ടു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു അല്ലെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസ് കൂടിച്ചേർന്നാലാണ് മോളിക്യൂൾ ആവുന്നത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടടാ ഡൈ അറ്റോമിക് ആണ് ദൈ അറ്റോമിക് തന്മാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഒ ടു എന്ന് എഴുതി അതേപോലെ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലെ വൺ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക വൺ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ വൺ ഒ ടു എന്ന് എഴുതി അവിടെ വൺ എന്ന് എഴുതണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും എന്ത് തന്നെയാണ് ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ടെൻ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് രാവണന് പത്ത് തലയാന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ ടെൻ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ടെൻ ഒ ടു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ശരിയാണല്ലോ സെറ്റാണല്ലോ സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇസ് എ മോണോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ഏക അറ്റോമികമാണ് ആണോടാ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് ഡൈ അറ്റോമിക് ദ്വി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ചെറിയൊരു ക്ലൂ ട്രിക്ക് പറയട്ടെ പരീക്ഷക്ക് തരുമ്പോഴേ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വായിച്ചു നോക്കാം ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ആൻസറും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ തന്നതിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫ്ലോപ്പ് ആണ് തെറ്റാണ് മോണോ അറ്റോമിക് അല്ല ഡൈ അറ്റോമിക് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു സംയുക്ത തന്മാത്രക്ക ഉദാഹരണമാണ് ക്ലോറിൻ ഒരു സൺമു സോറി എന്താണ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ക്ലോറിൻ ആണോ ക്ലോറിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക സി എൽ ടു എന്നല്ലേ എഴുതുക സി എൽ ടു കോമ്പൗണ്ട് ആണോ അല്ല അല്ലെ നമുക്കറിയാം സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്നാൽ എന്തല്ല കോമ്പൗണ്ട് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ടാമത്തതും തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് യെസ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എൽ ടു ആണ് അതെന്തല്ല കോമ്പൗണ്ട് അല്ല സംയുക്തമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് into hydrogen and oxygen by passing electricity adu correct ada water lode nammal endiyana h2 lode electricity kadathi vittala hydrogen gas um oxygen gas um namukku undakkan sadikkum appo namukku endu pariyam option c correct aanu ennu namukku pariyam ini option d nokkike naal
ഫണൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതരുത് ഫണൽ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന് തന്നെ എഴുതാട്ടോ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ മിക്സ്ഡോ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഡിവൈസ് ഈ ഉപകരണം വഴി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന മിശ്രിതങ്ങളിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന സവിശേഷത എന്താണ് എന്താണ് പ്രധാന സവിശേഷത ഇമ്മിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സും ഇമ്മിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇമ്മിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടി കളരാത്തത് ഉദാഹരണം വാട്ടർ ഓയില് അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ ഓയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കൂടി കളരില്ല വാട്ടർ കെറോസിന ഇനി വാട്ടർ പെട്രോൾ ഇതൊരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൂടി കളരാത്ത എന്താണ് ദ്രാവകങ്ങളാണ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്കവിടെ മാർക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിക്കും താഴെ ഏത് ദ്രാവകമാണ് ഉണ്ടാവുക ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകമാണ് അല്ലെ വാട്ടർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞത് മുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് ഇനി അടുത്തത് സിമ്പിൾ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇസ് ഗിവൻ സി എൽ റെപ്രസെന്റ് ടു ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ആൻഡ് വൺ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ബൈ സിമ്പൽ ഇത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ക്ലോറിന്റെ സിമ്പിൾ സി എൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്താണ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൺ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ അല്ലെ എന്താണ് ഒരു ക്ലോറിൻ തന്മാത്രയെയും നമ്മൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഴുതിയാലോ രണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെന്ന് എഴുതി ക്ലോറിൻ ആറ്റം സി എൽ അല്ലേ ക്ലോറിൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു സി എൽ എന്ന് എഴുതി കേട്ടോ ടു സി എൽ എന്ന് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വൺ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ വൺ വൺ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോറിന് ഡൈ അറ്റോമികമാണ് അല്ലെ എന്താണ് ദ്വൈ അറ്റോമികമാണ് സി എൽ ടു എന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു സി എൽ ടു എന്ന് എഴുതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ടൈപ്പ് തന്നെ എന്നാൽ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പരീക്ഷക്കും ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുള്ളൂ ടു നൈട്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതുക ടു നൈട്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ആണ് എന്നാൽ ത്രീ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതുക ത്രീ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ എൻ ടു എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വൈ അറ്റോമിക ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സാമ്പിൾ ഓഫ് സം മോളിക്യൂൾസ് ആ ഗിവൺ കുറച്ച് സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് സാമ്പിൾ ഹാസ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇവയിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഫൈവ് എൻ ഒ ടു ഫൈവ് എൻ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഇൻ ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലേ പഠിച്ചത് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഒരു നൈട്രജൻ അല്ലെ ഒരു നൈട്രജൻ പ്ലസ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഞാൻ എഴുതി ഫൈവ് ഇൻ ടു ത്രീ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണല്ലേ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്നാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടി നാല് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു നൈട്രജൻ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൈ ഫൈവ് ഫൈസ നമുക്ക് എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ രണ്ട് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇനി ഏഴ് ഇൻറ്റു എന്താണ് കെ ഒന്നാണ് സി എൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി ഇനി പറഞ്ഞേടാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആറ്റം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പതിനഞ്ചാണോ നാലാണോ ഇരുപത്തഞ്ചാണോ പതിനാലാണോ യെസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ്റം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ
കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ചോദിക്കാം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആയിരിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ആയിരിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ആയിരിക്കാം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാള മീഡിയം ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എടുക്കുകയാണ് എത്തനോൾ പ്ലസ് മെത്തനോൾ എത്തനോളും മെത്തനോളും നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കമ്പോണന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും നമുക്ക് അറിയണം എത്തനോളിന്റെയും മെത്തനോളിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ദി ആർ ഹാവിങ് നാറോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ബട്ടർ ഫ്രം കേഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാട്ടോ മാസ് ഡിഫറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബട്ടർ ഫ്രം കേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ഫ്രം കേഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് മാസ് ഡിഫറൻസിന്റെ ബേസിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മാസ് ഡിഫറൻസിന്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ വേറെയും ഇത് വേറെയുമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അലൂമിനിയം പൗഡർ ആൻഡ് അയേൺ പൗഡർ അലൂമിനിയം പൗഡറും അയേൺ പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അയേൺ പൗഡർ മാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ അയേൺ പൗഡർ മാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വരച്ചു എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയിലൂടെ അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് മതി നമ്മുടെ എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വെരി 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 ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ബൈ